on the basic knowledge of the importance of nanoscience and technology in a variety of uh, subjects including uh, biology biotechnology so the moment uh, with the nanoscience and the nanotechnology when we talk about it is not that uh, someone invented uh, right now it exists forever because all the material made up of a yeah, starting material that starting material is always an atom or a molecule so atom or a molecule is of the angstrom size but more than one atom or more than one molecule merges to i mean uh, fuse together like uh, uh, we call growth so it may be a particle or it may be you call it often in the laboratory precipitate precipitate it is a solid but when you dissolve in a uh, 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 liquid often the compound i mean the solution may look very clear solution sometimes it may be a colloid <laughs> when you say a colloid then it is often a micro particle which is scatters the light that you are able to see but uh, many a time the, the the particle may not be visible to your eye but you may think it is a clear solution but still there are some particles in which we never realized uh, till 19th century so but what uh, a small molecule in angstrom size if fully uh, solubilized fully solvated is totally soluble but a particle which is uh, less than micrometer size of the in the na na nanometer order order even if it uh, dissolves what we call suspension or we don't call it in <laughs> so suspension so it is suspended in a nanometer size particle suspended it will not scatter light because the size is uh, lower than the na wavelength uh, light wavelength uh, nanometer so You, since you don't see the scattering of light you are unable to see the particle that is that one uh, actually we call it a nano particle so without nano particle you cannot uh, form a uh, bulk material because uh, take a, a metal metal means one atom several atoms all several atoms come together then you it forms the visible uh, bulk material that is the basic idea so <coughs> even though the nano science and nano technology exists forever the, the 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 day the world originated but we never realized its scientific potentials and we, we never understood the scientific concepts behind the nano size materials but that is where the richard feynman did a, a research uh, he is a theoretician Theor he knows only theory in physics so he did a research on the uh, smaller materials including atoms molecules and uh, nano size materials so lower than micro meter then he found out uh, the the uh, potential applications of the nano size materials theoretically he predicted then he uh, he was delivered i mean he was given a nobel prize in 1965 and uh, you know in one of his lecture in um, 1959 uh, he delivered a lecture on nano science and nano technology without naming the title the lecture as a nano material because he, he never used the word nano uh, in those days <clears throat> so instead he used the word there is plenty of room at the bottom so when you say there is plenty of room at the bottom so this, there is a word you know the bottom refers to atoms and molecules so when you start with an atom or a molecule it grows into yes big uh, uh, bulk material so in your house you have several rooms all room put together the house so when your house is a bulk material each room you can call it a, like a nano material so that is what there is a plenty of room at the bottom the bulk material if you make it small 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 then at the bottom when you have atoms and molecules or in the nanometer size material the applications are enormous but he never knew the word at that time he never introduced the word nano but later we understood what he meant the small material was nano that is what the bulk material to nano that is what he recommended so that is what now we named in the last uh, 30 40 years the name called nano science and nano technology so the word uh, uh, nano science and nano technology in, uh, introduced nobody thought to whom it belongs whether it is chemistry whether it is physics whether it is material science uh, because the engineers are using material everyone is using material now they call even nano drugs so whom the subject nano science nano technology belongs it all depends for what application you are using 
So if the application is more towards biology, you can say nanoscience and nanotechnology in biology. If the nanoscience and technology application in chemistry or physics or engineering, then engineering, we call it all the miniaturized devices. <clears throat> if it is a medicine, we call nano medicine. So that is what the lecture is going to be. That is what the importance uh, uh, Richard Feynman introduced in the year uh, 1959 in, in his lecture. Later, the experimentalist tested and found out it is 100% true. And uh, this is what I'm going to summarize uh, today. So uh, often people we think uh, the, uh, when you say the uh, nano uh, devices or something like, often this word nanotechnology is much more became much more popular uh, uh, in usage. Often the engineering, uh, engineering uh, uh, field, they use the word nano electronics. So people thought that nano is nothing to do with uh, nano electronics and they miniaturize the device and they go on to prepare a small chip that uh, chip, uh, yeah, please, Sangeeta Chulunga. No, you raise your hand. Okay, so people thought uh, nano electronics, that's it. Uh, the nanotechnology and nanoscience, that's it, people thought, but actually it is not. So what, what we think, the nanoscience and uh, even uh, some 20 years ago, people thought all this uh, mobile phone, laptop, iPod and so on, what? So this is what, you know, it's a so small device, you can hear music, but you can uh, uh, keep there uh, like a, a gigabyte uh, memories. And uh, this is what now that the laptop, now it is all, even all the computer, everything is put into a small, uh, uh, your mobile phone itself, even you don't need a computer, that's what the days. And of course, for Indians, a nano means a nano car. It is not, the car is not nano size, but there is a meaning in it. The price is lower. So that is what I say. The nano of uh, the word became catchy. So people thought for nearly 20, 30 years, so nano means only this kind of material, but I, miniaturization of devices, it's not. It's much more. See, for example, uh, if you say the nano electronics, so what its role on the society? Uh, it's not simply that you are talking my, my mobile phone. Let us say when two people wants to talk uh, from far away, so they have to shout loudly. Or even you may need a megaphone to make them hear, but the days are changing. So you can talk closely or you can talk over the mobile and even the mobile gone now, even if it's a single person, you can talk uh, virtually in person to like uh, what I'm doing to you now. Yeah, please. Hello. Yes, sir. You raised your hand, then I thought you want to say something to no, me. Sir, no, sir, no. Okay, by mistake. Okay, all right. So this is what uh, now the nano, the power of nano electronics that you can sit and virtually do anything. Of course, the virtual, virtually what you are doing, it's not the real life, but at least temporarily you can manage what you want to do. So for example, in Corona period, we are able to talk over this virtual uh, seminar mode, which helps the nano electronics. So 20, 30 years ago, people thought the nanotechnologies, that's it, nano electronics, but actually it's not true. So it, it is much more than uh, what we think and, uh, at least in next to two slides, uh, just I summarize by sentence, it's not a cartoon, that uh, the basic importance of nanoscience and technology. So the major applications of nanoscience and nanotechnology is, nanotechnology is helping to considerably improve, even revolutionize many technology and the industry sector. That is what the nanoelectronics I explained information technology, IT, there's the computer department everywhere and the homeland security, you can, you, you will be watching by simple CCTV and one computer and the medicine uh, like a nano medicine, transportation and the energy, food, safety, environment, et cetera, et cetera, et cetera. Everywhere you can apply. Even, you know, the automobile, when you drive your car uh, some 20 years ago, everything is manually controlled in your car. Yeah. Now they put everything, your chip inside the car that you can control 100% everything. And even Google came out with a uh, driverless car where everything is operated by this uh, miniaturized devices, uh, nano electronics and so on. So this is what it is going. And uh, the most important application of nanoscience and technology we realize 
uh, in addition to general topic, the solar energy conversion and the environmental remediation. This is simply, I can say, even the simple solar cell, the simple solar cell, silicon solar cell, totally revolutionized by replacing oil, coal, and uh, firing wood, everything. Because you get uh, electricity, uh, sunlight to electricity, so the raw material you don't need, raw material comes from sun, and uh, the electricity, elect from electricity, you can make use of heat. Now, even the uh, electrical driven car, everything. So, uh, and uh, so it couples with the environment remediation. So, the nanoscience and technology, the application of nanoscience and technology is so wonderful in the field of uh, solar energy conversion. The energy efficient products, such as solar cell and fuel cells, where you don't need the, the, the raw material fuels like uh, uh, oil, coal, nothing. And you, don't, you are not polluting the earth. So improvements in manufacturing that allow a durable, lightweight, efficient production tools. So all miniaturization uh, devices. And uh, <clears throat> some more uh, uh, importance, the applications of nanoscience and technology in biology and biotechnology. Advances in uh, disease treatment, such as cancer, better imaging, that MRI imaging, diagnostic tools, you can easily diagnose uh, using uh, nowadays the modern equipments made out of uh, nanomaterials. In, in, these are all in medicine. So the hybrid nanostructures, hybrid means more than one material uh, we can uh, couple together like a metal alloy. Alloy means more than one metal. So hybrid uh, nanostructures are used to make biosensors or uh, to image certain body parts. When you to image body part, you can go for MRI or you can implant a sensor in your body. For example, nowadays, even your heartbeat, heart condition, your glucose level and blood pressure, everything, by putting a chip in your body, one can monitor, you can, one can diagnose. So that is what the, the, the biosensors came in picture in the nano. So the nanostructures can also be engineered to incorporate them into the body system. So you can incorporate inside the body, uh, the, that is what now we are able to monitor all the patients by simply uh, implanting a small chip that made out of nanomaterial, nanoelectronics. By altering their solubility in water, compatibility with the biological material, this means it should be biocompatible with the body and recognize the biological system, what is happening in the body. So that is what uh, it is now going on. So uh, I'm not going to explain you how we prepare nanomaterial today, but the idea is very simple, general case. Whatever the material you do, this is the general fundamental way of understanding. For example, if you want to make a nanomaterial, one, one is you can take the bulk material and break into small pieces. This is what you do, mortar and pestle, uh, to you grind the solid uh, uh, particles in the chemistry laboratory to make a small powder. So the bulk material broken into small powder, the powder further broken into small particle in the nano size, one to 100 nanometer nano size. And you can further go down to nanometer. For example, the nanoparticle may contain 15, 20, 20,000, 30,000 particles, but you can come down to three to 10, 15 uh, nanoparticle, I mean uh, atoms. If you come smaller to nano size, we call it a clusters. The cluster contains a fewer number of atoms, like a 10 atom, 20 atom, 5 atom, uh, that's it. But the nanoparticle, uh, since the size is uh, in the nano size, it will be 10,000, 20,000 uh, nanoparticle uh, now atoms. And you can, if you <clears throat> further go down to clusters, then you come into atoms, individual atom. So what we call top down approach. In the top, you start with the bulk material. <clears throat> slowly you grind into small powder, then finally you make into atom. Often I use an example in uh, high schools so to understand, to make the students to understand what is uh, nano, top-down approach is nothing but, you have a small thing, and the man cut it, you have a small thing, 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 you have a small that is where you are in cluster form. Nama on the atom form la rich pandrela, cluster form the smallest. That even the connect area the dust level are clam. It won the conjo uh connect area the dom, but a nano size. But number of atoms almost a thousand times uh, uh, lower here. 
But this is for the material we focus today, the nano size material. Cluster has its own application, but a nano size. If a male and the kill of a wrong, but in a chemistry, you grind, grind, grind into particle. But you cannot control the shape. You know, shape also controls the property of nanomaterial. Size and the shape both controls the property. So when both controls the property, then how to control the shape? But a top-down approach, you cannot control the shape. Instead, if you go bottom-up approach, bottom means you start from the bottom atom, then slowly go up. Then the atoms join together under 10, 20 atoms forms a cluster. And the clusters join together forms a small particle that is nanoparticle. The nanoparticle further joins together to get a powder. This is what in the chemistry laboratory, you see a powder, a color powder or a white powder, whatever it is in the, in the chemistry laboratory. So there in the chemistry laboratory, you are here in this uh, stage, uh, powder stage. So then further go into bulk. The bulk is nothing but the rods, like iron rod, everything. What the bulk metal you see. So the bottoms of approach gives an idea for you to control the number of atoms in the particle. So uh, now when, when it is in the number of particles, uh, I mean, uh, the, uh, you can, you can uh, bring, I mean, you can uh, form a known size of particle by going from here, because you know to which size you have to cut down. And the shape also you can change uh, while forming the uh, particle, while precipitation. But in the top down, size can be controlled, but not the shape. So bottoms up approach is the best method and uh, more employed uh, in the laboratory to come out with uh, the type of nanoparticle what we want. So with this basic idea, we get into a little bit of biology where the nano people think it is all uh, man-made invention. It's not, it is already existing, but now we understood that the nano is there in, in the, uh, I mean, everywhere, including material, including our human, okay? Or animal, whatever you call, okay, uh, anywhere. So when you take a human being uh, some 20 years ago, I mean, 50 years ago, about a man, often people say, he is a tall five feet to five inch and uh, 80 kilogram and wearing a red shirt or blue pant, something like. But things changed once we realized the, the, the uh, fingerprint. So when the fingerprint came in, each human has its, uh, his own fingerprint. That is what often we call fingerprint uh, for any specific uh, structure. So this fingerprint, uh, by fingerprint, one can identify the person, but later blood, the blood analysis came in picture. Then uh, of course we are able to go further like uh, including uh, from the blood one can understand, including from the blood group, everything. But by the time the DNA was identified, then we analyzed the DNA. From the DNA, they found out each human being has its own DNA, his own DNA. So now if I want to understand the man, I don't need it to go such a big size or even I don't need this much uh, fingerprint size or even the micro size particle, I don't need. I just need a small DNA molecule enough. This is what bulk, but uh, top down, bulk to bottom, nano size. So now the nano size carries much more information, much more importance, and the same way in a man-made system, much more application. This is what exactly uh, Richard Feynman spelled out. There is plenty of room at the bottom. So even in a human being exists everything, but we have to, uh, we, the researchers identified, these are the system existing in the body. These are the system we can characterize. We only identify, but the nano is basically already existing. But for man-made system, all natural compound may not be sufficient. So we make materials. That is where what we call nanobiology came in. But first nanoscience and nanotechnology, later then biology people started thinking, okay, we can also understand the uh, DNA through DNA, then we can build many systems. Now, analyzing the DNA, one can frame or one can um, design the medicines that is that to, to that level or genetically you can uh, engineer even the DNA, that's what. So when we say the nanomaterial, both size and shape plays the role, okay? Not only the size of the material and the nano size, but also the shape, How, what is the shape? So most nanomaterials in papers refer to particle size, um, 
1 to 100 nanometer okay 1 to 100 nanometer if it is above 100 nanometer goes up then slowly the material picks up bulk material property so then slowly it becomes bulk even a uh, uh, micro size particle thousand times bigger than one nanometer so the the, the micro particle already gains the uh, material property material property bulk property so somewhere between one and 100 nanometer even one to 50 nanometer is much more important i mean it, it exists the best property so this is the size you can vary the size anywhere between one to 100 nanometer of each material coupled with the size if you're also able to control shape that's wonderful so the, the common shapes of nano materials are nanosphere nano rod nano wire nano tube nano sheet etc so sphere means round particle you know then a rod rod means you know it's a two dimensional lengthy one it's a wire wire means it's much 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 smaller in size but a long length or tubes you know the carbon nano tube say carbon nano sheet now graphene sheets and these are known shapes the sphere rod wire tube sheets are known shape it doesn't mean that you have to go for all the time a known shape unknown shapes anything any the shape may be of any nature not necessarily known shape okay any shape will control the property and the property will be totally different so so what we call once the nano material size and shape comes in picture then comes nano science and nano technology which we mean nano science, which we mean nano technology. Of course, application side nano technology. So the nano science comes in the purview of our uh, like uh, the arts uh, science people, uh, people that is uh, chemistry, physics, material science, uh, for theory, mathematicians. Then the biology, biotechnology, biochemistry, where they deal with the biosystems. The nano science deals with investigation of properties of materials preparation and the properties both materials in the critical range one to 100 nanometer on the smaller size mostly preparation and uh, uh, understanding their physical chemical properties that is what comes in nanoscience so when you say nano material technology whatever the material you made in you can convert into devices that is what building and using devices made out of one to 100 nanometer size particles so mostly the application side we call technology. The basic preparation is nano science. So without a nano science, you cannot build on nanotechnology. So basically you need a nano science. Then once the material is ready, if you understand the physical and chemical property, then only you know whether the material can be used in your chip, in your mobile, or the material can be used as a medicine or anything. You can decide later only. So this is what. So now. Uh, let me enter into the second phase of my lecture. Uh, that is what we mean nanoscience and nanotechnology, how the research and development happened before Richard Feynman. What is our understanding, particularly for Indians? Okay, that is what I want to tell you, particularly for Indians or a uh, part of it, maybe the worldwide. I take one example gold. Gold, uh, you know, is a bulk material, yellow material, the most attracted material in the world. Even though platinum is um, uh, even um, uh, much costlier than uh, gold, but gold is a shining metal, yellow metal. Somehow, uh, you know, everyone is fond of gold. In particular, in uh, developing developing countries, not in uh, rich countries. So I take the gold as an one example. And when you start from bulk yellow metal to nano science. How the people from different parts of the world understood the bulk and the nano uh, and uh, how we are exploiting them, that is what I want to tell you. It may be a rather a kind of a joke, but this will give you an idea about the basics of nano science and technology. Okay, let me take the gold. So the gold is one theme I take, but I give it to different people. And I also give it to scientists. The people, common people and the scientists, they have different ideas. And everyone puts into different application. If you give the gold to your goldsmith, your gold shop owner, he will make it to, you know, jewels, ornaments. But the same gold, if you give it to me, 
So I will try to utilize in uh, nano electronics for conducting signals. And if the same gold, you give it to a um, uh, doctor or uh, the, the physician or the, the medical field people, they will try to come out with uh, medicines, okay? The same gold. And I start with the uh, uh, common people, then go to scientists, okay? So this is what the first idea, the Faraday thought of different form of gold in the beginning. It was in 1857, almost 130 years ago. So Faraday prepared a colloidal gold solution, but the gold is, till then it is known as a yellow metal, bulk metal. But Faraday did research on it. I will tell you later that why he did that research. Later I will tell you. So it, in 1957, he introduced, I mean, prepared a gold colored solution. It is not even colloid. See, look at how uh, uh, transparent, colorful, okay? Very attractive color, very transparent. Even not particle, it's not even a colloid. But Faraday knows the what is inside is nothing but gold. Gold means here you zero oxidation state. It's an atom. Why it is uh, this color, he never knew, but he thought the bulk material, when it is uh, smaller and uh, in, in solution, it gives color. So that is what his idea at that time. And he named this as activated gold. When he activated the gold, it gives color. I mean, it looks like a colored one. That is what he understood. Because in 1857, there is no the scanning electron micrograph or it, and the SEM, TEM, nothing. No machine that time to, to, to image an atom. So he never knew. But he simply wrote it as an activated goal. He recorded in a, 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 I mean, a research journal in the year 1857, 147 volume, page number 145 in the year 1857. It is published in Philosophical Transactions of Royal Society of London journal. Okay, it is published to that. But next 100 years, till Richard Feynman said, the, 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 there is plenty of room at the bottom. No one noticed that uh, is the importance. So simply he sealed, how old the seal, you can understand, okay? He sealed it airtight and kept it in the museum. Even today it is there in the museum in London. And when, when uh, Richard Feynman said there's plenty of room at the bottom, people thought of it, the gold. Particularly when you want to make a computer or when you want to make a, a mobile phone, you cannot use big wires inside it to connect to the battery and your uh, board or chip. You cannot use a wire because it's already miniaturized, small. And uh, where, when you take a chip board, on the back side you can check many a time gold coatings, gold lines that a line conducts the signal electricity. So the goal for using gold line, they started using small gold. Later on, they found out the application of gold and nanoparticles much more than even the chip, uh, to make a chip. So this is what I want to say. So this literature was not useful for nearly 100 years, but they kept the document carefully. Fortunately, the English people, they don't have a, a, a festival in the Thai, uh, you know, to, to uh, to fire all the waste material, okay, bohi. If they had a bohi, they might have thrown this all the unused, unused uh, books or papers like our uh, uh, palm leaves. Okay, that's why they have This literature is now directly useful, directly to start prepare the gold colloid. Okay, that is what the idea. So now the bulk gold for Indians, okay? When, when Richard Feynman, 130 years ago, when he thought uh, of this kind of thing, uh, no, it's much more, 180 years ago. So, so when, when Richard, I mean, uh, Faraday was uh, thought, even Richard Feynman was not there that time. Richard Feynman never, he, you know, he's, well, he, he gave a lecture in 18, 1959. But even 100, almost 100 years ago, Faraday thought of it, okay, experimentally. So for Indians, how is gold? Okay, for Faraday uh, in 1857, the gold, he wanted to know what it is. But for Indians, there is plenty of room at the bottom. What we do? We dig our earth, 
to find out is there any gold okay and this is one site in uh, our um, uh, madurai itself what we call keeladi most probably everyone heard of it even today the research is going on so in the keeladi there is a small village near madurai vaigai bank uh, they found uh, some uh, old uh, oldest material then they uh, dig uh, that uh, uh, place so there is plenty of room at the bottom you can see there were uh, house rooms and all so there were uh, things but at the same time in such uh, articulate they also found gold rods okay gold rods which is uh, and actually wrongly i put in it is a 2300 to 2500 year old gold bars okay such a old uh, uh, time look at uh, more than 2200 years old you know the idea is that you, uh, what i'm going what i want to tell you it is not that uh, we run behind gold but our uh, people in in, an, uh, in a tamil nadu you can say they know the importance of gold so they wanted to uh, map gold maybe they know the metallurgy so they learned the metallurgy i don't know who taught the metallurgy so they uh, took the gold ore they separated gold and they uh, you know they took it out to the gold rod from gold rod they made ornaments okay 2200 years ago the metallurgy engineering they know production they know design they know everything they know but what all this knowledge where it goes gone we don't know okay this is what bulk uh, gold for indians 2200 years ago okay where we are now we are in 21st century so almost uh, or uh, 2300 years later now so the same yellow gold still for us attractive only in this line okay ornaments jewels and uh, more than jewels even you want this kind of uh, uh, gold uh, jewels okay not only uh, women also men okay what my point is the gold even in 21st century when even uh, 1857 faraday made it uh, the gold collide and uh, uh, 50 years ago they started using in uh, nano electronics and then as a nano material for importance in industrial applications once industry comes then only the country can become rich that is what uh, we say mac in india produce in india mac business and production and so on so this is what the thing go for gold even today it's not the case it should not be does it mean indians we do not know nano gold does it mean we don't know we know what we know you know you might have heard everyone tanga pashpam okay the tanga pashpam the word itself uh, i don't know how to translate into english but the word is known as tanga pashpam you know the, what is tanga pashpam siddhar's uh, period siddhar means uh, not less than 1200 years ago okay more than 1000 years ago siddhar's lived so siddhar's mad uh, tanga pashpam tanga pashpam you know uh, uh, everyone wants to take tanga pashpam because everyone wants to look so young so beautiful like mgr because people believe mgr uh, you know he took uh, tanga pashpam but in tanga pashpam gold is not visible okay gold is you cannot uh, when you take a tanga pashpam uh, uh, if you check you cannot uh, find out where the gold is this means the gold is in a very small nano size so since it is in the nano size they were unable to see what is uh, there in the tanga pashpam so tanga pashpam was uh, for thousands of years people used but now we are in the uh, you know we we say we are advanced in science so indians we did research development in nano gold and uh, the first attempt was not to make uh, industrial production but uh, improve tanga pashpam so the tanga pashpam improves a small paste because Uh, when the sm- uh, moment you say tanga pashpam people think it's a country medicine you you may not be interested so instead they made a small paste so that the mothers can give to ch- ch- their uh, children so that children will become so look so beautiful so white in color when people often joke that like mgr so this is what the, the, the research and development uh, ma- mac a small attractive material tanga pashpam and uh, now you people may not take uh, tanga pashpam even in the uh, paste form instead without others knowledge you can take the capsules okay in the capsule inside there is tanga pashpam okay so you can take a capsule and this is what we are in 21st century tanga tanga pashpam became uh, a ca- in a capsule mode but our generation is much more scientific we make 
gold plated dosa because even you may not like to take a tablet or a, a medicine in the name of tanga pashpa so for such people we make gold plated dosa now currently the dosa costs around 5000 rupees even today available but this dosa priced 1000 1000 rupees in the year 2012 but even today the dosa it's available everywhere uh, and our indians even mac uh, in abroad okay the gold plated dosa this is what our search under development in nano gold and preparing gold dosa exporting to abroad india can never become rich you can never provide uh, many jobs okay so this also needed but this is not the main importance one needs this kind of thing also of course okay now let us uh, enter into the um, uh, i mean a um, uh, little bit science so the gold nano particle how it looks uh, we prepared in our lab almost uh, 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 17 18 years ago itself we made in, in our lab 2000 2003 itself we prepared it so it is very simple take gold chloride this is same uh, faraday method 1857 method so take gold uh, chloride so what um, uh, faraday did was uh, he added phosphorus for reducing agent but we add uh, uh, sodium citrate and slowly warm it if you warm you get this uh, blood red color the 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 red color gold colloid solution exactly what faraday uh, got it. but the method was a little bit simpler simplified that's it so this is what the nano gold and we diluted the solution and then we imaged the uh, dried solution plate once the solution is dried on your plate the you know this is kind of image we got it the each image is nothing but gold nano particle this is what the nano particle is inside the solution okay gold nano particle that is what the particle is in small size you can understand uh, this length is uh, 10 nanometer this is this is 10 nanometer this particle becomes uh, 10 to 15 nanometer size okay so roughly 10 to 15 nanometer uh, size here so that is what the particle here that is what it's not visible i mean uh, you cannot see the particle but instead you can see the color so this means the gold in bulk metal yellow in color we call yellow metal but when it is in small size the red in color okay or when you change the shape green color yellow color you can make all colors okay many colors you can make it at least in the visible region visible vip gr seven colors you can make it with a different size and a different shape this is what it's going on so it is possible now we learned to make a uh, many uh, particles so why faraday did research on it this is what i want to tell you when faraday uh, started his uh, attender uh, career he is a school dropout he not even studied completed school uh, school fail mum le nama so appo vandu or lab la attender vela paakkararu and lab la vela paakkala then he started uh, uh, watching the professors scientists and read the books on the samayathla he noticed the glass windows in the cathedrals and churches these uh, glass windows are all in uh, different colors but he understood these colors were not made by painting or paint eduthu color color paint eduthu avanga adikala namma urla color color paint eduthu dhaan innikku adichikittu irukom but uh, almost 400 years ago uh, the, the the glass blowers while blowing the glass they mixed the gold salt or uh, silver salt either gold salt or silver salt along with the glass blowing then they they created a different colors the color difference origins uh, based on the how much gold or silver salt they mix uh, don't think uh, it's a kilogram you know, they 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 mix few milligram okay very few milligram of gold salt or silver salt in the uh, small glass plate okay then uh, they were able to produce color then faraday was thinking uh, how come the gold and the silver salt in a glass plate a colorless glass plate max color he did the research then he came out with the uh, color solution okay now we understood if the gold if you change the size or shape from here to here see look at different colors red color green color yellow color same gold but colorful but because the size changes 
size changes means the number of atom in each particle different in the small size if it is 5000 atom little bit small bigger size maybe 50000 atom this is a 50 nanometer this is 100 nanometer when it is 100 nanometer yellow in color maybe the number of atoms are more but if you grow more than 100 nanometer like 1000 nanometer then the material uh, you know uh, uh, acquires bulk material property but what i say with less than 100 uh, nanometer can produce all different colors that's what i want to say if you take silver the smallest size gives you the yellow color or i uh, or blue color or even red color okay but this red and red uh, there is a little difference okay so silver also can produce almost you can create uh, several colors with this but now <clears throat> more than color this gold and silver everywhere used in science catalysis sensor medicine everywhere so for example in the year 2004 the small gold nanoparticle were used to prepare a transistor the transistor is so small in size the total size may be less than 50 nanometer size so till 2004 people thought only semiconductor can be used for transistor the semiconductor material but it is not more than semiconductor even a metal can be used uh, to prepare the semi, uh, transistor a metal can be used this is for the all the white spots are gold and this side white spot gold there's a small gap there is a typical electronics so 10 nanometer so using this they prepared the transistor here each transistor 50 nanometer you can arrange transistor in a single line 20 crores crore 20 crores of a transistor in one meter distance and the breadth is only 15 nanometer so in the length breadth side also 20 crores so in within one square meter you can put a 20 crores into 20 crores into product multiplication that many billions and billions or trillions of uh, transistors in one square centimeter area so that is what now you are able to have a small pen drive which is 32 gb 64 gb and so on and uh, your small uh, board in your computer one terabyte okay that is what the idea so you can make smallest transistors using the nano so this is in 2004 so this is what richard feynman said uh, uh, the, the, the there is plenty of room at the bottom okay now let us get into uh, silver so far mostly useful in a catalysis sensor electronics and so on but look at the white metal silver the bulk silver for indians you know the bulk silver even today there are people they wear like uh, you know the silver ornaments all over their face okay more than that even look at the legs okay total legs they cover with the silver of course you people in young, young, uh, the, uh, now we are in 21st century so we are like this smallest what is the science behind it anyone thought of it earlier we never understood but our forefathers they knew silver has some application that to in face and the legs because leg gets in touch with the soil the soil contains the bacteria it may be good or bad so the bacteria may get into you or even you know in the face uh, either through dust or anything okay anywhere you want to make yourself safe and they kept the silver without knowing the action of silver they used to silver that is what i want to tell you okay now also we understood still we need silver why because this silver destroys de uh, decomposes the bacteria in particular bad bacteria okay the disease causing bacteria so when you we are here and the face and all the bacteria never comes to you because the bacteria comes near to you when it gets in touch with the silver it automatically gets decomposed it's dead so when the bacteria comes in contact with the, the silver particle that is what the day so that is the reason now also we we keep it for the children okay uh, that uh, we want to save god without knowing that it decomposes bacteria still even today we use instead you don't need such bulk material kilograms of silver you don't need instead you make a silver solution nano solution few milligram we normally take in our lab to make a 5 ml or a 20 ml colloidal solution just we take 2 to 3 milligram silver salt silver nitrate sodium citrate 
just uh, warm it you get this yellow, yellow color silver solution okay yellow color silver solution here you can see it here this is what the solution now we understood the application of silver nano in water purifier air conditioner washing machine because it removes bacteria so the water contains bacteria you can purify water the air conditioner you know cycles the uh, air and while circulating the air all bacteria will uh, get, uh, will uh, get in uh, i mean uh, filtered by the filter and the filter will contain the bacteria washing machine you put all your dirty cloths in the cloths contains not only dust it also contains bad bacteria fetched from the air so all these things can be removed simply using the silver so the silver uh, plate you can use it in the water bath or air conditioner filter you can just coat the filter just with spray with the silver nano enough just few uh, hardly 1 ml solution you spray it on the filter then the, it gets into the, on the filter when the uh, bacteria comes near the filter and gets atta attached to the silver de decompose washing machine internal drum can be totally coated with the silver so now we make antiseptic dressing material bandages you know you put the bandages the bandages if it contains a silver then normally when the air brings the bacteria the bacteria will not touch your wound earlier i remember when i was a small child even when the, the wound gets into the air the wound will become much worse for which they simply uh, cover the wound with a small cloth now if the cloth contains a silver nano particle that will destroy the bacteria so now th that is what our indians used silver even today we are using silver in bulk you don't need that much that you need a very small microgram nanogram silver enough so even the water purifier how it works is the silver nano technology removes 100 crores of bacteria and uh, even 1 liter within in a 1 liter water they found out 1 crore of virus removed this are all research they done that how the uh, virus uh, bacteria are removed the tata water purifier effectively destroys this is causing uh, water borne bacteria viruses mat water safe for drinking you know the advantage here it uses silver nanotechnology to effectively remove harmful bacteria if you take a two layer uh, uh, water filter the top layer internally you simply coat the uh, uh, silver nano particle just pour, pour your water just uh, stop filtering water for some time so that the water when it is in brownian motion when it uh, touches the walls the wall contains silver nano particle and the silver nano particle decompose the bacteria after some time you can filter and it just drink you don't need an aqua guard of uh, 20 to 25000 rupees this this is this uh, is less than 3 to 4000 rupees it's available in market you can search in google it is available okay so that is what the idea uh, the uh, the silver can be used of course this kind of research even though silver nano particles are prepared by sn chemistry the properties understood of course it is used in uh, biology this is what you know the, the nano coated silver cotton cloths these cloths you know these are research data take the cloth coat with the silver and uh, let they found out this uh, uh, removes bacteria so decomposes bacteria removes bacteria different decomposes totally so antiseptic dressing bandages now we use all patented in abroad the patented research we have to buy for money okay this is what going on so now i come back to nano electronics for your understanding because mostly we discuss gold and silver the application but it's not only biology but also engineering because uh, you know the semiconductor what they first identified used in transistors so the semiconductor they prepared and found out application in transistor that is what a small chip this is what the transistor okay i put it here so this is what uh, here 1956 uh, they introduced so when they first introduced the transistors using small nano uh, like small size not a nano at that time it was rather uh, micro but later we made it nano they were awarded nobel prize but what they understood you need a semiconductor material the semiconductor is needed for a uh, chip that is what they thought but before the semiconductor chip came in they used a bulb like uh, 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 transistors uh, for microfoam and everywhere all all chips 
but this is a yeah, bulb like and you cannot uh, you know handle uh, just carelessly so you need a, a particular device and to do it so instead now we you know instead of this this kind of bulb like uh, transistors now we have chips and even the chips became so small and uh, that made us the radio into so small and now you are sitting the transistor the smallest device where you hear songs and a microphone mobile i mean mobile phone and so on this is what nano electronics so the computer first they prepared a 60 70 years ago this computer 50 years ago the computer was like this this computer is nothing but you know, you are a small laptop size uh, capacity this computer now we made it to desktop laptop and the palm top and so on even now everything is in your small mobile phone okay that is what that day and more it's going on so this uh, this the semiconductor helped us to come out with the solar panel the solar plate so this is again a semiconductor made of silicon si uh, in a semiconducting nature so now you put it on your roof to get the electricity so this max uh, you don't need oil coal and smoke nothing so this electricity can be used everywhere including at your home for cooking starting with the air conditioning driving car everywhere so now you don't need a fuel at all that is the uh, day uh, coming so this is uh, another application in engineering so now you know the, the environmental application i want to really put in that you know this is what the coal this is what the oil we take and uh, everywhere we use with so much smoke environmental damage and uh, uh, i want to just make a philosophy why these fossil fuels are kept under the ground you know when the earth formed all this uh, oil coal everything was carefully buried inside by buried it down why because the carbon converts into carbon dioxide it is most dangerous global warming so that is the reason the god has kept everything uh, under the uh, i mean down but uh, unfortunately we dig it out and, <laughs> and today we are suffering so this is what going on okay this is solar panel now everywhere you don't need oil coal at all this is what i want to tell you and of course the electronics and um, i i want to go a little bit faster because i want to tell you uh, something more the c60 c60 football like uh, structure uh, it was existing already you know you were a la- uh, you were a, a lamp suit for velak erichala or or meluguvarthi erichala mel or carbon powder varudha liya adhiliye the carbon c60 irukke but this is the scientist smally so he uh, understood the uh, he isolated the c60 from the small suit inga parunga potukku mar charcoal the small charcoal la but c60 in the form football ivarku or nobel prize kudutanga nobel prize kudutappa it was uh, in the year 90 uh, see look at the year 1996 appo vande nano science nano technology nare pesuranga appo vande us house committee na the us parliament us parliament thought something interesting politicians could a science avanga therinj pesuranga i don't know how much science our politician talk but the science committee asked smally what is the benefit of nanotechnology so what smally said the impact of nanotechnology on health wealth lives of people you know health and lives of people or uh, wealth everything because starting from mobile phone to nano medicine everything is nanotechnology so the impact of nanotechnology on health wealth and the lives of people will be at least equivalent to the combined influence of micro electronics computer aided engineering medical imaging anything so simply i can say the the what they call nano electronics okay nano electronics and computer related material we know only micro electronics and the computer aided technologies but what he said the impact will be much more than the electronics that is health wealth lives of people this is what i want to tell you from the first slide uh, nano electronics it is more than nano electronics okay this is what uh, smally said so he, he is the one introduced the carbon nanotube it is you know this is 3 nanometer diameter and lengthwise you can go 10 20 100 nanometers the, this is carbon nanotube this nanotube a small size okay 3 3 nanometer length of 10 nanometer small device you can a uh, sensor you can make sensor means your remote control what you are using for your tv or anything any remote control contains this technology so in here uh, uh, 
any sensor can make out of it if you have a carbon <clears throat> nanotube if you irradiate with the infrared light infrared light is not visible to eye it's not visible but then the irradiation of infrared light on nanotube produces electricity signal this signal can be identified you you, you give a secret, a secret signal by way of infrared light that produces current and shows signal in his computer there is something going on the kind of sensor electronics okay just i put the sensor electronics and uh, <clears throat> actually this is the one you are using in your tv you take a uh, carbon nanotube is not right now used uh, they use a different material but this can be used okay because all all uh, less uh, less than 10 years old they identify your carbon nanotube is here nano size you pass electricity here it produces infrared signal this infrared signal will hit your tv and operate the signal uh, because there it's a, there is a sensor there is a detector that will uh, activate okay this is again sensor and electronics okay and the same carbon nanotube put it on the uh, electrode irradiate with sunlight that produces electricity solar energy conversion electronics everywhere okay now let me get into biological recognition this is a much more important i may take a little bit extra time than my lecture like uh, uh, another 15 20 minutes I, i may take okay biological recognition is the best uh, number one importance you will understand soon that one 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 uh, you know uh, jocularly i want to explain you how important the biosensors okay how you want to control your uh, uh, your cow or cattle or uh, uh, goat anything okay you put it just on free you, you, they get into forest and uh, uh, you know so how you are going to manage this is the way one can manage or this is the way one can manage or how to manage this kind of bull it is much more difficult or in the forest it is far away from the you know if you it gets into the forest how to monitor or in the night time how to monitor okay people thought in india all this uneducated people those who cannot study well avangala la maadu make da like nu solli indha velaya panna vidalam but the technology says for this cattle simple uneducated people not sufficient much more you need what is the science behind these are the nano sensors we design okay the receptor na solle or nano material inga vechiruvom the receptor la vande or particular property square like square no shape la or property nu solla varen or or particular property but you have your target analyte id microbe the microbe ku or particular property irukku in the square square mari or image or property nu pa <clears throat> a particular property may interact with a particular sensing material property the character by fitting i have to on the meaning it got a property or sensor property or matches each other that it is senses it recognizes it identifies the microbe kide parunga vera or size vera or property irukra microbe kitta vanda adha poi fit in agadu let me say the inga shape irukradha na property nu vechikiren okay and the mari or or ipo the correct fitting varaila up in the signal create agum appo ninga you can identify there is something uh, this kind of microbe is there appo indha or microbe irundha vera sensor pananum indha edha poi fitting agura mari sensor panina adhu vandu interact pannala signal varum adhu eppadi pannalam ipo or nano material eduthukuren i just put all in one place and or indha or particular property microbe irundha adha send idha unga microbe இது வந்து இப்படி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு அதுக்கு தகுந்தாபடி நான் ஒரு ரிசப்டார் வச்சுட்டேன் தென் ஸ்கொயர் ஓகே அந்த ஸ்கொயர் இருக்குல்ல ஸ்கொயர் வந்து ஃபிட் இன் ஆகுது இங்க பாருங்க இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்கு இது ஒரு மைக்ரோப் இதுக்கு ஒரு சர்டன் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இன்ட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு சென்சார் நானோ சென்சார் நான் எடுக்கிறேன் ரெண்டு கரெக்டா ஃபிட் இன் ஆகுது ஓகே இங்க பாருங்க ஒரு ரவுண்ட் லைக் இருக்கு நான் இது உங்க உங்க மைக்ரோப்ஸ் வந்து இது ஒரு ஒரு ரவுண்ட் லைக் but now adukku thavindha idu round adu panni rendu interact panna vekkira okay this is what i want to design ipo idhila enna na each property of microbes if i identify accordingly i make sensors okay appo ellathukume sensor panna mudiyum nu solren bio sensor panna mudiyum so configurations utilized in nano bio materials applied to medicine medical biological sensor platforms problems okay ipo eppadi maadu maikala na indha mari maadu maikala ipdi you have a hello hello mic off pannunga yeah so there is a cow 
the cow you can implant chips okay that this is reduction chip the like previous chips i showed you know that kind of chip you can uh, implant or implant other chips also your performance means uh, <coughs> how it grows and all breeding weight idoda weight kudda koraida feed evlo soft saapidla idu endanda location la enganga poiterku one more sensor ella sensor body la potta now this sensor is uh, signal connected to a computer through a remote ninga wait la ukandukalam computer vachikitte idu idunudaiya disease la irundhu idu pa nareya menjikitte irundhuchuna wait koodum pa paal karanda pa wait koodum illa adu endo enga ella suthikittu irukkuna trace gps vachi pannirala everything can be monitored from home so now you cannot say uh, that a highly uneducated person is fit only for uh, you know ma- uh, managing cows it's not so now you really you need a scientific knowledge you may need even an engineer that is what in foreign countries all the cow farms are managed by such highly educated people okay so now the science how the nanotechnology helped uh, great uh, about this is what i want to say the uh, biological applications and so on and the nano machine okay now little bit i may go a little fast so please pick up with me so there is plenty of room at the bottom don't think so far what we have seen is, is nano but nano car you know the, the the whole nano car here one wheel here one wheel here one wheel here one wheel it is connected with an axle the two wheels are connected here and these two are connected with an axle and it is at a copper plate bottom where the car can run this is what molecular machine and each ball is an atom carbon atom nitrogen atom oxygen atom madri actually practically they synthesized such molecule the black color to wheel mari rotate pannu and the mari in the bond irke in the bond formation is in such a way the wheel can rotate when you supply energy appo in the in the karupa irka wheel rotate aachana car mari apdi move that is what the idea and richard feynman ipdi or nano machine avaru nano nu solala molecular machine pannalam appdinu 1959 la solirundha on the see look at richard feynman or uh, talked in the meeting a seminar now let us talk about possibility of making machines with movable parts movable ingiradha the wheel which are very tiny avaru vandha nano ingiradha word appa use pannave illa small 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 tiny nu da use pannara but 1957 la avaru pannara 59 la adha vandu immediately scientist dreamed so in the scientist dream single day la molecular machine a varala first our scientist survey jana pannara interlocking chain pannara interlocking chain is like your gold chain what you wear oru ring ku illa innoru ring maatranga illa andha maadhiri oru ring kondu vandar first adutha paarenga 18 1983 adutha oru 780 years la rotaxin onnu kondu vandar i will tell you what is rotaxin later molecular elevator the rotaxin vandu molecular elevator the interlocking chain first step to create the connected parts or or part and or part or eppadi connect pandradun kattukitaanga appra molecular elevator elevator ingiradhu nam oorla the lift keela irundhu mele thooki poradhu mele keela kondu varra mari adha adha indha idhula base panni idu kandupidicha third paarenga 1883 by 1999 indha rendu technology onnu setu frenga ingira varu molecular machine kandupidicha or single molecule total a single molecule but it contains few atoms okay ivanga moonu vethukku da molecular machine kandupidichadukku nobel prize kodutanga the nobel prize in chemistry 2016 very recent just 4 years ago was awarded for the design and the synthesis of molecular machines idukku basic fundamental theoretical ah sonnadhu vandu richard feynman okay ipa parunga inda onna parunga inda inda karupa irukra part dhaan inga rotate aagiterukku mela inda part irukku liya inda part dhaan inga irukku here இந்த பார்ட் வந்து இன்னொரு வீலோட இங்க மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஐ மீன் கப்பிள் பண்ணிட்டு ஒரு ஒரு ஆக்சல் வச்சிருந்தா இந்த பார்ட் வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கு இது வீல் இந்த இது சுத்துது இது எப்ப சுத்துதுன்னா இதுக்கு வந்து நீங்க லைட் எனர்ஜி இல்லைன்னா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கொடுக்கணும் கொடுத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு பாண்ட் இருக்கு பாருங்க இந்த இடத்துல இந்த ரெண்டு ஆட்டத்தையும் கனெக்ட் பண்ற பாண்ட் இந்த பாண்ட் அந்த எனர்ஜியை எடுத்துக்கிட்டு அந்த பாண்ட் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது நீங்க படிச்சிருப்பீங்க ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபில பாண்ட் ரொட்டேஷன் வைப்ரேஷன் ரொட்டேஷன் அப்படின்னு இதுதான் அது sister and isomerization madri but rotation couple pandranga but what we provide is only light energy light energy or electrical energy and the electrical energy is the plate 
இந்த வீல் நாலுமே இது சுத்திச்சுன்னா என்ன ஆகும் இந்த வீல் மூவ் ஆயிடும் இப்ப ஒரு வீல் சுத்தத காமிச்சிருக்கேன் இதே மாதிரி நாலு வீல ஒரே டைரக்ஷன்ல சுத்தம் தட் இஸ் வாட் த மாலிகல் ஓகே லெட் மீ டெல் யூ ஹவ் எக்ஸாக்ட்லி தை ஸ்டார்டட் வித் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ இந்த சோவேஜ் லிங்க ஆரம்பிச்சுங்க பாருங்க இந்த ப்ளூ கலர் ஒரு செயின் வளையம் ரெட் கலர் அனதர் ஒரு செயின் வளையம் ரெண்டு எப்படி ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு லாக் பண்ணி பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிட்டாரு ஒன் அவுட் ஒன் வழியா வரவே முடியாது இதே மாதிரி ஒரு பெரிய செயினே பண்ணிட்டாரு அவர் பண்ணின மாலிகுல் இதுதான் இந்த ரெட் கலர் ஒண்ணு இருக்கு ப்ளூ கலர் இருக்கு இதுல பாருங்க எப்படி ஆயிருக்கு நாவ் எலிவேட்டர் மாலிகுலர் எலிவேட்டர் ஆப்டர் செவன் எயிட் இயர்ஸ் பாருங்க இதுல என்ன பண்ணிருக்காருன்னா ஒரு பல்க் குரூப் ஒரு செயின் இங்க வந்து மூணே இன்டர்லிங்க் பண்ணிருக்கார் இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா இது வந்து பிக்கர் ரிங் சைஸ் உள்ள பாருங்க ஒரு ரிங் இந்த ரிங் ரிங்கா மாலிகுல் சென்சஸ் பண்ணிட்டாரு இந்த ரிங்கையும் இங்க கனெக்ட் பண்ணிருக்கார் இந்த ரிங்க கனெக்ட் பண்ணதுல மூணு கால் வச்ச மாதிரி இருக்கு இந்த மூணு ரிங் பாருங்க ஒன்னு ஒன்னு கனெக்டட் உள்ள மாட்டிச்சு அதுக்கு பிறகு இந்த குரூப் அட்டாச் பண்ணி இந்த குரூப்போட சைஸ் பிக்கர் தேன் த ரிங் தட் த ரிங் கேன் நாட் கம் டவுன் கம் அவுட் இதுதான் ஒன்னு பண்ணினார் இதை என்ன பண்றாரு இந்த மாதிரி ஒண்ணு எடுக்கிறாரு இந்த ரிங் வந்து கீழே இருக்கு இப்ப இது வந்து பிஹெச் அசிடிக் பண்றாரு பிஹெச் அசிடிக் பண்ண புரோட்டனேட் ஆகுது புரோட்டனேட் ஆகையில கீழே ரிப்பர்ஷன் வருது மேல அட்ராக்ஷன் வருது அப்ப இந்த ரிங் வந்து அட்ராக்ஷனுக்கு சைடு மேல போயிருச்சு ஓகே ஆசையில விட்டா மாலிக்கும் புரோட்டனேட் ஆகுது புரோட்டனேட் ஆகையில இங்க ஒரு பக்கம் ரிப்பல் பண்ணுது ஒரு பக்கம் அட்ராக்ட் பண்ணுது அந்த சார்ஜ் சேஞ்ச் ஆகுறதுனால அப்ப மேல போயிருச்சா திருப்பி அசிடிக் பிஹெச் பேசிக் பிஹெச் ஆக்குறாரு டீ புரோட்டனேட் ஆகுது அப்ப பாருங்க திருப்பி மேல இருந்து கீழே வந்துருச்சு இவ்வளவு தூரம் இருந்து இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கு இது மொத்தம் எவ்வளவு தூரம்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க இப்ப ஒரு ஆள் இங்க நிக்க வெயிட் பண்றேன் இப்ப கீழே வந்துருச்சு ஒரு இங்க ஏறிக்கிறாராம் அப்புறம் பேசிக் கண்டிஷன் கொண்டு வரணும்னு மேல போயிருச்சு இங்க இறங்கி மேல ஏறி போயிட்டார் இந்த ஹைட்டு எவ்வளவு தெரியுமா போயிருக்கு இங்க இந்த ஹைட் இங்க போன ஹைட் பாருங்களா பாயிண்ட் செவன் நானா மீட்டர் அப்படின்னா செவன் ஆங்க் டிஸ்டன்ஸ் பட் மாலிகுலர் லெவல்ல அது ஒரு பெரிய விஷயம் இட்ஸ் நாட் லைக் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஓகே ஒரு டென் மீட்டர் ஆர் சோ எலிவேட்டர் மாதிரி இல்ல But in molecular machine, or a single event, la, 0.7 nanometer, na, 7 angstrom distance move on wrong. But practically, one chemical molecule which is done in that, that's very great. Then, the more technology comes, the more foreign comes. In 1999, la, the more rotate the molecule, 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 இது வந்து பிராக்டிகலா ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்கப்பா இந்த மாதிரி நோபல் பிரைஸ் ஓகே இப்ப இந்த பாருங்க இதுதான் ஃபுல் மாலிக்யூல் அந்த ரொட்டேட் ஆகிற பார்ட் இங்க இருக்கு அத இங்க ஒரு பாண்ட் இந்த ரெட் கலர் தான் அந்த எனர்ஜி எடுத்துட்டு ரொட்டேட் ஆகணும் இந்த பாண்ட் தான் ரொட்டேட் பண்ணணும் அந்த எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டு இது ஒரு ஆக்சல் வச்சு இங்க லிங்க் பண்ணிட்டாரு இப்ப இங்க பாருங்க எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கொடுக்கலாம் இல்ல லைட் எனர்ஜி வாட் அவர் இட் இஸ் இந்த எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி கொடுக்க தான் இங்க காப்பர் பிளேட் வச்சிருந்தது இந்த எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி கொடுத்தோம்னா இந்த டபுள் பாண்ட் எல்ல எனர்ஜி அப்சார்வ் பண்ணிட்டு இந்த ரொட்டேட் பண்ண பாருங்க இந்த வீல எல்லாம் ஒரே சைட்ல ரொட்டேட் ஆகுற மாதிரி ஆரோ போட்டுருக்கோம் அப்ப இந்த வீல எல்லாம் ஒரே சைடு ரொட்டேட் ஆகல இந்த கார் அப்படி மூவ் ஆகுது திஸ் இஸ் வாட் மெஷின் ஓகே இந்த மெஷின் கண்டுபிடிச்சதுல தான் இப்ப உங்க பயாலஜிக்கல் அப்ளிகேஷனே இப்ப வந்து நம்ம நல்லா பில்ட் அப் பண்ண முடிஞ்சது வாட் ரிச்சர்ட் ஃபைன்மேன் சார் ஸ்வாலோவிங் த டாக்டர் ஸ்வாலோன்னு என்ன டாக்டரைய உள்ள முழுங்கிறது பாடிக்குள்ள வாட் இஸ் த ஐடியா பிஹைண்ட் டாக்டர் வெளியே உட்காந்துட்டு வெளியே செக் பண்றாரு நம்ம பாடி எங்க செக் பண்ணி அங்க செக் பண்ணி உடம்புக்குள்ள என்ன நோயின்னு கண்டுபிடிக்கணும் வயிற்றுக்குள்ள என்ன நோயின்னு கண்டுபிடிக்கணும் பிரெயின் குள்ள என்ன நோயின்னு வெளியே இருந்துகிட்டே கண்டுபிடிக்கணும் வேற பல்சை ஓகே அதை விட நீ ஒரு டாக்டரே உள்ள அனுப்புனாரு பாடிக்குள்ள அனுப்பிரு டாக்டர் போய் பாடி எல்லாம் சுத்தி பார்த்து எங்கெங்க நோய் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு வரட்டும்னாரு அவரு சொன்ன மீனிங் வந்து நானோ மெஷின் ஓகே ஸ்வாலோ தி டாக்டர் ஸ்வாலோவிங் தி டாக்டர் அந்த மாலிகுலர் மெஷினுக்கு எப்படி ஒரு சென்டென்ஸ் சொன்னாரோ அதே இதுக்கும் சொன்னாரு ஒரே லெக்சர் எல்லாம் பேசுறாரு நானோவுக்கு அபவுட் த ஐடியா ஸ்வாலோவிங் தி டாக்டர் இந்த ஸ்வாலோவிங் த டாக்டர் தான் இப்ப ட்ரக் டெலிவரியில போய் நிக்குது நிறுத்துது நம்மள ட்ரக் டெலிவரி எம்ஆர்ஐ ஐடென்டிஃபை டயக்னஸ் த டிசீஸ் எவ்ரி திங் ஓகே இந்த நானோ மெஷின்ஸ் ஹாவ் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இன் ட்ரக் டெலிவரி அண்ட் மைக்ரோ சர்ஜரி
we call molecular machines okay i mean uh, drilling drilling machine the drilling machine is a molecular you can see light driven unidirectional one side la inda idu rotate aagite irukku one side la unidirectional intramolecular rotation of a synthetic molecular motor or molecular motor pannanga inga paarenga idha unga molecule static a irukku mel inda edam vandu rotate aagum ninga light energy kuduthinga na inda bond absorb pannite inda inda path mattum rotate aagum inda path vandu unga kai la irukum adhu dhaan inda edam unga kai la irukku liya inda kai la irukada vandu inda edam இந்த ரொட்டேட் ஆகுது இல்லையா அதுதான் இந்த ரெட் கலர் மிஷின் இது வந்து மாலிகுலாவே கண்டுபிடிச்சு ஸ்டடிஸ் எல்லாம் பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரொட்டேட் ஆகிற இங்க இருக்கவங்க கையில இது வந்து பிக்சடு இந்த பிக்சடு வந்து ஸ்மால் மாலிகுலா இருந்தா இது புல் ஆன் பண்ணிடும் ஒரு ஸ்ட்ராங் பல்க் மாலிகுலோட அட்டாச் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க ஒரு ஸ்மால் மாலிகுலா இருந்தா இது இங்க இது ஸ்டாட்டிக் அங்க பிடிக்க முடியாது அப்படிங்கறதுக்காக ஒரு பல்க் மாலிக்கலோட வச்சு ஸ்ட்ராங்கா ரெண்டு பக்கம் அட்டாச் பண்ணிட்டு இதை மட்டும் ரொட்டேட் பண்ணணும் ஸோ இப்ப நான் லைட் எனர்ஜி கொடுக்கறேன் இந்த டபுள் பாண்ட் எனர்ஜி அப்சார்வ் பண்ணிட்டு இந்த ஒரு சைட் மட்டும் ரொட்டேட் ஆகும் இந்த ட்ரில்லர் மாதிரி தட் இஸ் வாட் அவர் ஐடியா ஓகே இந்த பாருங்க இந்த பார்ட் தான் இங்க ட்ரில்லர் மிஷின்ல ரொட்டேட் ஆகுது இந்த இந்த கீழே இருக்க பார்ட்டும் உங்க கையில இருக்கு இதைத்தான் இங்க கெட்டியா பிடிச்சிட்டாரு ஓகே ஸோ நாவ் இந்த மிஷின் எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகும்னா மோஸ்ட் ஆஃப் யுவர் மைக்ரோப்ஸ் இஸ் இன் தி confined by the uh, uh, vesicle or 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 ball mari irukom and the ball vande and the ball and the hiv virus alla kai pittirupinga or ball mari irukom and the ball oda wall vande indha mari or vesicle or bilayer membrane da avanga and the membrane ku la da avangalude bacteria vande safe a ulla ukkandirukke ipa indha mari or 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 bacteria irukku na na enna panna paringa and molecular machine and the surface la attach pandren inga mela இது இந்த இதான் உங்களுடைய இப்ப இது ஒரு ரவுண்ட் அப்படியே கண்டினியூ ஆகுது ஒரு ஒரு உங்களுடைய வைரஸ் மைக்ரோப் வாட் அவர் இக்வால் இன்சைடு தான் அந்த பேட் வைரஸ் இருக்கு ஸோ என் மாலிகுலர் மிஷின் இங்க அட்டாச் பண்ணிருக்கேன் அதுதான் இங்க காமிச்சிருக்கேன் அந்த ரெட் பார்ட் தான் இப்ப இங்க வருங்க இது வந்து ஒரு சைடு ரொட்டேட் ஆகும் ஒரு சைடு ஸ்டாட்டிக்கா இருக்கும் இப்ப நான் எனர்ஜி கொடுக்குறேன் லைட் எனர்ஜி இப்ப அந்த ரொட்டே இந்த மாலிகுலர் ரொட்டேட் ஆகுது இல்ல அந்த பார்ட் ரொட்டேட் ஆகுது அந்த ரொட்டேட் ஆகையில இது ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் தான் இந்த விசுக்கல் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் பட் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் எனர்ஜியை விட அந்த ரொட்டேட் ஆகி பிரேக் பண்ற எனர்ஜி அதிகனால இந்த பால பிரேக் பண்ணி இந்த வைரஸ்க்குள்ள போயிரலாம் இந்த வைரஸ்க்குள்ள போயிட்டீங்கன்னா இந்த பால் பிரேக் ஆயிருச்சுனால ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பாக்டீரியா அவுட் டீகம்போஸ்ட் திஸ் இஸ் வாட் ட்ரில்லிங் மெஷின் டெக்னாலஜி இதுதான் ஸ்வாலோ த டாக்டர்னு அவர் சொன்னார் பாடிக்குள்ளே போய் பண்ணலாம் வேலை பார்க்கலாம்னு இப்ப பாருங்க அதை விட ஒரு ஸ்டெப் அகட்டா போயிட்டு ஒரு கேப்சூல் பண்ணிருக்காங்க இந்த கேப்சூல்குள்ள எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருக்கு எல்லாமே இருக்கு மெடிசனே வெளியே அவுட்டர்ல கப்பிள் பண்ண முடியும் ஆனா இப்போதைக்கு கேப்சூல் காமிச்சிருக்காரு இது வந்து பாருங்க கேஸ்ட்ரோ இன்டென்ஷனல் பிளீடிங் நம்ம அந்த இறைப்ப குடல்குள்ள ரத்தம் லீக் ஆகுதுங்கிறோம் இல்லையா அது அந்த ஒரு நோய் இந்த கேப்சூல் கண்டுபிடிச்சு இந்த கேப்சூல்ல எல்லாம் அட்டாச் பண்ணிட்டாங்க சென்சார் பேட்டரி சிக்னல் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுறது உள்ளர் கட் சிக்னல் வெளியே வர்றது எல்லா டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் இந்த கேப்சூல்குள்ள வச்சுட்டு இதுதான் இந்த கேப்சூல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு தே ஹவ் டன் ரிசர்ச் டெபாசிட்டட் இன்சைட் தான் பாடி இந்த வாய் வழியா உள்ள பாடிக்குள்ள கொடுக்குறாங்க அந்த கேப்சூல் போய் உக்காந்துருச்சு இந்த கேப்சூல் உக்காந்தோன்னா இப்ப பிளட் ஊஸ் ஆச்சுன்னா அந்த பிளட் வந்து இந்த கேப்சூல டச் பண்ணல அந்த சென்சார் சென்ஸ் பண்ணி அந்த இடத்துல பிளட் ஊஸ் ஆகி வெளியே வந்திருக்க குடல்ல அப்படின்னு சிக்னல் காமிக்க நம்ம கம்ப்யூட்டர்லயே கண்டுபிடிச்சிடலாம் திஸ் இஸ் வாட் சோலோ த டாக்டர் இந்த கேப்சூல உடம்புக்குள்ள அனுப்புறது ஆறு ஒரு சிப்ப பாடிக்குள்ள வச்சு பண்றதும் அதுவும் சோலோ த டாக்டர் தான் ஓகே சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு நீங்க you can uh, identify the disease as well treat the treat pandradhukku uh, vande drug delivery eppadi pandramna you take a bulk material idu or magnetic nanoparticle idu vande magnetic nanoparticle iron oxide idukku mele paarenga the yellow color la na medicine yum attach panna mudiyum evlo medicine venumo andala kammiya medicine venna kammiya konja adhigamna kootikalam kootite ulla nanoparticle magnetic nanoparticle irukku mele medicine vachitan idha vande ange or body ku la kudukrom body tissue ku la pogudhu இப்ப இந்த டிஷுக்குள்ள போகையில பாடி ஒரு இடத்துல இருக்கு டியூமர் இருக்கு டியூமர் இந்த கேன்சர் செல் இப்ப இந்த நான் வந்து என்னோட அந்த காம்பவுண்ட் குடுக்கிறேன் இதுல போய் அட்டாச் ஆயிடுச்சு கிரீன் கலர் அட்டாச் ஆயிடுச்சு இப்ப நான் என்ன பண்றேன் இதுக்கு ஒரு லைட் எனர்ஜி குடுக்கறேன் லைட் உங்க உடம்புல பாத்துருப்பீங்க கையில ஒரு சைடு டார்ச் அடிச்சா இன்னொரு பக்கம் அந்த ரெட்டா தெரியும் நமக்கு அதே ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சோ ஒரு இன்ஃபாரட் லைட்டா கொடுத்தேன்னா நான் அனுப்பி உள்ள இந்த கேன்சர் செல்லுக்குள்ள இருக்க காம்பவுண்ட்ல போய் பட்ட உடனே 
அந்த காம்பவுண்ட் எக்ஸைட் ஆகி அந்த எனர்ஜியை வச்சு சிங்கிள் டாக்சைன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த இடத்தையே டிகம்போஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த இடத்துல இதை ஆயிருக்குன்னு நல்லா டிடெக்ட் பண்ண முடியும் ஒரு பாடி பார்ட் காமிச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த மேங்கனடிக் நானோ பாட்டுகள் காமிக்கிறதுக்காக இது போட்டிருக்கேன் அயரன் ஆக்சைடு ஒரு மேங்கனட் எடுத்து மண்ணில் தேய்ச்சிங்கன்னா அந்த மேங்கனோட எட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா கருப்பா ஒரு பாட்டுகள் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும் அதுதான் அயரன் ஆக்சைடு எஃபி த்ரீ ஓ ஃபோர் அந்த அதை காமிக்க தான் அது போட்டிருக்கேன் அந்த அயரன் ஆக்சைடு மண்ணிலே இருக்கு ஸோ அது பயோ கம்பேட்டபிள் இந்த அயரன் ஆக்சைடு எஃபி டூ ஓ த்ரீ எஃபி த்ரீ ஓ ஃபோர் இது இது இதெல்லாம் மேக்னடிக் நானோ பாட்டுகள் இந்த மேக்னடிக் நானோ பாட்டுகளை வச்சு தான் மெடிசன் பண்றோம் இந்த மேக்னடிக் நானோ பாட்டுகள் எடுத்துக்கிட்டேன் ஆடட் ட்ரக் இந்த ட்ரக் ரெட் கலர்ல உள்ள ஆட் பண்றேன் இது போய் பாட்டுகளோட சர்ஃபேஸ்ல உட்காந்து வச்சு அதுதான் இது இங்க பாருங்க மேக்னடிக் நானோ பாட்டுகள் ஏன் மேக்னடிக் நானோ பாட்டுகள்னா உங்க பாடிக்குள்ள கொடுத்து பாடி ஒரு இடத்துல போய் மேக்னடிக் நானோ பாட்டுகள் அட்டாச் ஆயிடுச்சுன்னா எம்ஆர்ஐ மேக்னடிக் ரெசனன்ஸ் இமேஜிங் எடுக்கலாம் உள்ள அனுப்பிட்டு எக்ஸ்டர்னலா மேக்னடிக் பீல்ட் அப்ளை பண்ணினா இந்த பாட்டுகளோட மேக்னடிக் பீல்டுக்கு ரெசனன்ஸ் ஆகையில அது சிக்னல் கொடுக்கும் போத் மேக்னடிக் பீல்ட் அவுட் சைடு அண்ட் இன் சைட் பாடி மேக்னடிக் மூமெண்ட் பிகம் சேம் அப்ப வந்து அந்த சிக்னல் வரும் அந்த சிக்னல் தான் எம்ஆர்ஐ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இப்ப நான் என்ன பண்றேன் அதுல மெடிசன் அட்டாச் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் பாடிக்குள்ள இது போய் ஒரு கேன்சர் செல்ல ஒட்டிச்சு அந்த கேன்சர் செல்ல ஒட்டி வச்சுட்டு இப்ப நான் எம்ஆர்ஐ ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிறேன் எம்ஆர்ஐ எடுத்துட்டு இந்த இடத்துல கேன்சர் இருக்கு இந்த இடத்துல பாட்டுக்கு தெரிஞ்சுட்டு அந்த இடத்துல லைட்டா நான் இன்ஃபாரட் ரேடியேஷன் லைட் கொடுக்குறேன் அப்ப இந்த ரெட் கலர் ட்ரக் ஆக்டிவேட் ஆகி அந்த செல்ல டேமேஜ் பண்ணி டிகம்போஸ் பண்ணிடும் அதுதான் இந்த டயகனஸ் அண்ட் டெலிவரி டயகனஸ் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் போத் ஆல் இன் ஒன் வித் நானோ ட்ரக் டெலிவரியும் பண்ணிக்கிறேன் அந்த டிசீஸ ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறேன் இந்த மெடிசனை ரிலீஸ் பண்ணி அந்த இடத்துல டிசீஸ கேர் எடுக்கிறோம் திஸ் இஸ் வாட் ரிச்சர்ட் ஃபாலோ த டாக்டர் ஓகே இப்போ இந்த பாருங்க நாங்கள் ஒரு கம்பாரிசனுக்கு லேப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அன்லேபிள்டு செல் இந்த செல்லுல நான் எந்த மெடிசனும் போடலை இந்த இன்னொரு செல் எடுத்துக்கிறேன் அதுல தான் இந்த இந்த மேக்னடிக் நானோ பாட்டுகள் எல்லாம் போட்டிருக்கேன் மேக்னடிக் கடோலியம் நானோ பாட்டுகள் இந்த லைட் எனர்ஜியை வாங்குறதுக்கு ருத்தீனியம் டிஸ் பைப்ரடின் மாலிக்கெல்லாம் போட்டிருக்கேன் அன்லேபிள்ஸ்ஆர்பிங்ஸ்ஆர்பிள்ஸ்ஆர்பிள்ஸ்ஆர்பிள்ஸ்ஆர்பிள்ஸ்ஆர்பிள்ஸ்
science and engineering all comes together it's an interdisciplinary subject so you apply to chemical biology or you apply to electronics or you apply to anything sensor catalysis and chemical reaction anywhere so it all depends okay so nano science and nano technology is an emerging area and uh, the possibilities to create new things appear limitless and challenges in front of chemist in the global scenario i have to come out with new new nano materials for new new applications okay you you, you tell me the, this kind of application i i want accordingly we design and synthesize uh, nano materials okay but idu vandu pathinga na already uh, uh, you know in abroad almost like uh, saturated alavu ga neriya pannitaanga but india la vandu innum nama neriya pannanum illaina avanga irundha dhaan technology nama vaangiittu irukkom this is the stage we are now okay so now i would like to just point out the women education in india particularly in india brain vandu boy kitta irundha mattum dhaan use pananum girl kitta irundha avangalukku use panna venam ad housewife ku use pannikalam appadi alla kedaiyadu mottathula science ku vandu brain venum the brain never knew whether it is a male or female adukku aama aana penna nu theriyadu brain capacity is more important and that is the only important importance in uh, science so now <coughs> or, or, or i started the cartoon uh, a housewife the housewife inga irukkare or husband thodathula poi romba kashtapettu vela paathittu vandu paduthirukkara just taking rest after a few hours of work but inga paarenga ivanga vandu housewife vela illa avangala ipdi see the lord everywhere each and every part is working ivanga vandu apdi illa இப்ப வந்து டேஸ் ஆர் சேஞ்சிங் ஓகே உங்ககிட்ட வீரம் இருக்கு வேகம் இருக்கு எல்லாமே இருக்கு ஓகே நீங்க நீங்க ஜஸ்ட் லெப்ட் ஹேண்டில் ஹேண்டில் பண்ணின ஒரு புல்ல வந்து கண்டிட்டு எல்லாம் ஓடுற அளவுக்கு உங்ககிட்ட தைரியம் வந்துருச்சு வேகம் இருக்கு ஒரு ஒரு சிங்கிள் பைக்ல எல்லாம் லேடிஸ் தான் சோ தே எக்ஸிபிட் தேர் டேலண்ட் ஓகே நம்ம பையன் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கான் பையன் வந்து பையனோட ஆக்டிவிட்டி இப்படி போயிருச்சு நீங்க போட்டி போடுறீங்க அவங்களோட நீங்களும் ஓகே போட்டி போடாதீங்க இவன் பையன் இப்படி எல்லாம் முன்னேறிட்டு இருப்போம் அவங்களால அப்படி பண்ண முடியாது இன்ஸ்டர்ட் வாட் பி சே த உமன் எஜுகேஷன் ஷுட் பி என்கரேஜ்ட் நாட் ஓன்லி ஸ்கூல் எஜுகேஷன் இட் ஷுட் பி டில் த டாப் ஓகே படிக்கணும் எப்படி உமன் இன் சயின்ஸ் அண்ட் ரிசர்ச் மோர் அண்ட் மோர் மேரி கியூரி மேரி கியூரி மாதிரி நிறைய வேணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனா மேரி கியூரி வந்து மோர் தேன் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் அகோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் அகோ அவங்க உருவானாங்க ஆனா அதுக்கு பிறகு எத்தனை மேரி கியூரி வந்தாங்கன்னா இல்ல வெரி ஃபியூ but uh, scientist male scientists are many more okay so we want more and more mary curie even today after 120 years also mary curie mari nare padichu valla that is what you want to say sir illa sir the social setup sir kulandhangala paakano sir veeta paakano sir apdi illa illa see the mary curie okay in 1903 adhula or physics nobel prize 1911 la or nobel prize ivunga vande research pannunanga marriage pannunanga family irundhadu one away send the after marriage also they did research together and avula kulanda pathikitte sandoshama happy a irundanga nalla paisaayi nalla arrange pannitta dhaan adu pannanga so it is wonderful it is possible it is uh, it can be done but the idea enna na ivungaloda brain housewife ah vachirundha innikku vanda radioactivity ungalude cancer treatment the radioactivity related ah edhume theriyamaye poi irundhukom இன்னொருத்தர் எப்ப கண்டுபிடிப்பாரு சொல்ல முடியாது ஓகே சோ அந்த பிரைன் யூஸ் பண்ணிக்கணுங்கிறது தான் அங்க ஐடியா சோ வேற எவர் த பிரைன் வெதர் இட் இஸ் மேல் ஆர் ஃபெமேல் இட் ஷுட் பி யூஸ்ட் அண்ட் அதுக்கு வந்து எவ்ரி ஒன் ஷுட் கான்ட்ரிபியூட் போத் மென் அண்ட் உமன் திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ அண்ட் ஃபைனலி ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ நார்மலி இன் இண்டியா வி திங்க் வி டோன்ட் ஹேவ் மச் பிரைன் அண்ட் லைக் அதர் அப்ராட் ஆர் சம்திங் இட்ஸ் நாட் சோ லுக் அட் திஸ் டவர் இதோட ஏஜ் வந்து மோர் தென் தௌசண்ட் இயர் தௌசண்ட் பிப்டி இயர்ஸ் ஓல்ட் the 1050 years old vand just i tell you what is that in the tower la parunga in the kallu vand or single stone 80000 kg 80000 kg or a single kallu inga inda inga tower la vand nariya sippangal irukku idella break pannama inga top mele kondi uchi illa alaga set panni center of symmetric maintain panni scientifically ella pannirukanga okay it's not easy the brain behind such a planning is not easy architecture <coughs> brain science and technology workmanship everything put together in the tower vandirukku 1050 varshathukku munna but now everything 
we don't have technology for this nikku vandu inda kalla mele kondu ponomna we need a cranes we need imported machines okay but on the kalathula paranga did they employ engineers from abroad imported technology imported machine no nothing it is possible nama enga thappu panirukkom na all our world literature nichchama idu or inda inda vandu manasula vechikitte katta mudiyadhu or ola chudaiyala distance height weight eppadi basement podano எந்த கல்ல சூஸ் பண்ணணும் அது எப்படி கரோட் ஆகாம வெயில் மலை எல்லாம் தாங்கணும் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் இயர் இருக்கணும் இதை எப்படி மேல கொண்டு போய் சேர்க்கணும் எல்லாத்தையும் ஒரு ரெக்கார்ட் பண்ணிருப்பாங்க அந்த ரெக்கார்ட் எல்லாம் எங்க போட்டோம்னு தெரியல எங்க போட்டோம் போகையில போட்டு எரிச்சிட்டோம் அண்ட் அனதர் திங் அப்படியே நாவலேஜ் கெயின் பண்ணினாலும் நம்ம ஒரு வேலை பண்ணல நாவலேஜ் டிரான்ஸ்பர் ஃப்ரம் ஒன் ஜெனரேஷன் டு நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் வாஸ் நாட் டன் ப்ராப்பர்லி அது வந்து ஒரு ஜெனரேஷனோட அந்த நாவலேஜ் அடிபட்டுருது so that is where we were lacking and that should be done okay uh, hello dr sangeeta hello any, anyone monitoring the yes, sir. yeah how long i can take time now uh um, 3:30 yes sir so we need oh, to explain further you can take 15 more minutes sir a bit uh, not much 2 3 minutes okay sir yes sir proceed sir thank you sir yeah, please no i just want to tell you uh, does it mean that we don't know nano material we do know okay we have one yenna mani irukka na let's go so does it mean that we don't know about a nano material more than anybody else in india more than tangapasmam we know nano material okay i just uh, come back later for the yeah this a discovery of a carbon nanotube in 6th century bc okay bc na na before christ so 2600 year old carbon nanotube was discovered in keledi in uh, that madurai india okay so now our gold bar so nan liya gold bar as well carbon nanotube recently identified appo they know about gold nanobar as well carbon nanotube everything okay carbon nanotube technology carbon nanotube ipo ipo vand just 50 years ago they gave so much importance and the scientific importance uh, nobel prize everything it's not so 2600 years ago our people prepared carbon nanotube and used it it is a great job the kiladil and the mari thondi na pandu mari they got a lot of parts you know it is six samples they received got on the six samples um pathinga that contain and the research panirukanga particularly the scientists from vit srm on abroad and the science and technology dst people six carbon sample eduthanga the beta analytical lab miami ki anupunanga avanga ad identify panirukanga 6th century bc material na identify panirukanga and carbon vachi and the carbon material enna nu kandupidichitaanga carbon nanotube adu indala edhula irukku paarenga oru paana irukku this is out outer side this is inner side so the carbon nanotube was coated in inside of the part not outside so this means the people thought this carbon avangalukku theriyad carbon nanotube na but the carbon was prepared in a particular uh, condition இன்னைக்கு கார்பன் நானோட்டிவ் நாங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா we employ around 400 600 degree centigrade 800 degree centigrade அவ்வளவு टेंपरेचर யூஸ் பண்ணினா தான் இன்னைக்கு இந்த கார்பன் நானோட்டிவ்ங்கள ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியுது அப்ப அன்னைக்கு அவங்களுக்கு எப்படி அவ்வளவு 800 degree centigrade 900 degree centigrade எல்லாம் எப்படி பண்ணாங்கனே தெரியல and also அது ஏதோ ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ்காக வெளிய கூட கோட் பண்ணல இன்டீரியர் பார்ட்ல தான் கோட் மெயினா கோட் பண்ணிருக்காங்க ஓகே சோ this is outer portion this is in inside அப்பதான் அந்த பாட்டு கிடைச்சப்ப அந்த கோல்டையும் ஃபாரின் அனுப்பி தான் டேட் பிக்ஸ் பண்ணாங்க அதே மாதிரி இது என்னமோ கருப்பா இருக்கேன்னு ஆராய்ச்சி பண்றதுக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு தான் இப்ப வந்து வி ஐடென்டிஃபைட் தட் த கார்பன் இஸ் நத்திங் பட் இது இது வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டேட்டா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எடுத்து பாக்குறாங்க அந்த சர்ஃபேஸ்ல இந்த கார்பன் பார்ட்டிகல் வந்து கார்பன் நானோ டியூப் அந்த டியூப் இருக்கு இன்னர் வால் டயமீட்டர் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அது மல்டி வால் இதே மாதிரி வாட் வி வாண்ட் டு சே the carbon nanotubes were prepared by the catalytic decomposition of methane at around 680 degree for 120 minutes apply pannano using nickel oxide silica catalyst appo 2800 degree vara inda carbon nanotube vandu decompose agama stable a irukum 
that is such a highly stable அப்புறம் இந்த பேட் பாக்டீரியா இதெல்லாம் எல்லாமே ஃபுட் ப்ராசஸிங்ல அவங்க யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அந்த ஃபுட்ட பிரஷர் பண்றதுக்காக சேஃபா வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணிருக்காங்க சோ वी नो दैट இப்ப இப்படி ஒரு டெக்னாலஜில கார்பன் இந்த இந்த கார்பன் மெட்டீரியல் அது கார்பன் நானோ டிப்ரே தெரிஞ்சிருக்க வேண்டாம் ஈவன் இஃப் இட்ஸ் a simple carbon அத டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி நம்ம பண்ணிருந்தா இன்னைக்கு அந்த கார்பன் எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுட் ப்ராசஸிங் ஈஸியா பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் நவ वी லுக் ஃபார் தி டெக்னாலஜி फ्रॉम அப்ராட் ஓகே this is the final message i want to tell you and uh, let me just to tell you my uh, acknowledgement um, you know these are all my students uh, worked uh, with me for last uh, 30 years the first student to gobi now the last student working with me is uh, uh, sundara pandi and uh, now all the students uh, finished phd with me they went uh, abroad for post doc and all returned and everyone is working in different uh, institutes in india except one guy who is in working in uh, singapore except one guy all are now working in different institutes and the current students are doing post doc and uh, the last three are doing phd so what i want to say knowledge uh, transfer from one generation to another it happen so we properly teach and produce the students and all this uh, first batch of student worked with me now they are all scientists professors and uh, transferring the knowledge to next level and in fact now their students started becoming scientists and working for them so the knowledge without knowledge transfer they cannot become leading scientists okay the second batch in the first batch when they they all worked on molecules on a uh, solid material molecules the second batch started uh, all the nano material like platinum gold silver palladium and so on இந்த பேட்ச் பண்ணாங்க அந்த பேட்ச் அவங்களுடைய நாவலேஜ் பேஸ் பண்ணி இப்ப நாங்க மல்டிபிள் காம்பவுண்ட் போயிட்டோம் ஹைபிரிட் காம்பவுண்ட் போயிருக்கோம் ஸோ மோனோம் டைப் நவ் ஹைபிரிட் டைப் நவ் மச் மோர் தேன் ஹைபிரிட் வி ஒர்க் வெரைட்டி ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் லைக் ஷேப் அண்ட் சாய்ஸ் அண்ட் ஹைபிரிட் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு திஸ் இஸ் வாட் வி ஷுட் டூ தேட் தி நாலேஜ் ட்ரான்ஸ்பர் இஸ் ப்ராப்பர் இதுல ஈச் எவ்ரி ஒன் பிகேம் ஏ லீடிங் சயின்டிஸ்ட் so on the proper knowledge irundha da avangala scientists vandu panna mudiyum so we should uh, have proper uh, knowledge uh, transfer from one generation to another with this uh, let me thank everyone thank you so much yeah please that's sangeeta thank you sir thank you sir for the most inspirational interesting session yeah. now i request our participants to come up with queries for discussion is it only slide is uh, visible or i am visible so this slide is also visible sir but close panirava yes sir you can sir dear participants if you have any questions you can post in the chat box Dear participants, if you have any questions, you can post it in the chat box. So many of our participants are sharing their um, appreciation, sir, and wishes. Yeah, thank you, thank you. The lecture on nanotechnology and its application shed light on multiple facets of evolving nanotechnology. So the scintillating and alive presentation of ideas kindled our interest in the interaction of biomolecules with nanomaterials. Once again, I extend my gratitude for such an inspiring session, sir. Feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not giving it. Now I call upon Ms. G. Yarni Devi, Assistant Professor, to deliver a vote of thanks to the gathering. It is. my privilege to offer thanks on this occasion i should mention the deep mean of grateful to our eminent correspondent thank you sir i would like to express our sincere thanks to our principal we are fortunate enough to have your support thank you sir i would like to express our gratitude gratitude to dr vidya ma'am dbt coordinator who did plannings and a bird eye for the details and execution of the program thank you ma'am I also thank DBT department HODs and faculty members for their heavy com- 
cooperation in the organization and execution of this program both manually and technically thank you respectives i would like to all i would like to extend my heartfelt thanks to each and every participants for their patience present thanks everyone thank you one and all okay thank, thank you, you so much thank you so much thank you sir we are participants the feed bank uh, link will be posted in the chat box please give your valuable feedback thank you thank you sir thank you so much for your presentation and being with us sir yeah can i can i check out now yes sir thank you sir yes sir please sir yeah, yeah. thank you thank you very much thank you yes sir thank you sir have a good evening sir yeah, thank you Excuse me, ma'am. Can we have sir's uh, email ID or something? Contact uh, email ID. Hello. Hello, me. Yes, sir. So if you can share your email ID. Yeah, yeah. I I think uh, uh, Dr. Sangeeta has my mail ID. Could you please uh, put up because I closed my PPT. Yes, sir. I will be forwarding that to the participants. Sir. Okay. Okay. Thank, Thank you, you very much, sir. Very nice uh, presentation. So Thank very. You. The participant, I request you to post your feedback in the feedback link. The feedback link is given in the chat box. Thank you so much for your presentation, sir. Yeah, thank you, thank you. Yeah, uh, shall we wind up the meeting, sir? Yeah, yeah, please, please. I thought I left to the meeting. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Participants, I have given the feedback link in the chat box. You can find there. Please uh, post your valuable feedback there. Thank you all. We will be wind up the seminar. Thank you. <laughs>